എല്ലാവർക്കും അക്കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ അടുത്ത നല്ലൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഫാമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹോബീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമറായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു മറ്റൊരു ഫാമിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കോറിയൻ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ എവിടെ നിന്നാണോ ഫിഷ് എടുക്കുന്നത് ആ ഫിഷ് ഫാമുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പ്യുവർ ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ആ ഫാമിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് കൂടുതൽ പഠിച്ച് ഫിഷ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പല ഫാമുകളും ഹൈബ്രിഡ് കപ്പികളൊക്കെ കൂട്ടത്തോടെ വളർത്തിയിട്ട് ശേഷം പിന്നീട് അവ വലുതായതിന് ശേഷം വേർതിരിച്ച് വളർത്തി പ്യുവർ ബ്രീഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പല ഫാമുകളും ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫാമിൽ നിന്ന് നല്ല വിശ്വ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കാവുന്ന അലങ്കാര മത്സ്യ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫിഷ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പല ആളുകളും ഇന്ന് പലരെയും ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മേഖലയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷ് വളർത്തൽ മേഖലയും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ കയറി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല അക്കോറിയൻ ഷോപ്പുകളും ഫിഷുകളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന നേരത്തിന് ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാതെ ഫിഷുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന അക്കോറിയൻ ഷോപ്പ് ഉടമകളുണ്ട് എല്ലാ അക്കോറിയൻ ഷോപ്പ് ഉടമകളെയും ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല പക്ഷേ ചില അക്കോറിയൻ ഷോപ്പ് ഉടമകളൊക്കെ ഫിഷിന് നേരെ ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കില്ല പിന്നെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പിൻ്റെ അംശമുള്ള ജലത്തിലാണ് ഇവർ ഫിഷിന് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പരിധിയിലും അധികം ഉപ്പ് ഉള്ള ടാങ്കുകളിലാണ് ഇവർ ഫിഷിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഫാമിലേക്ക് ഫിഷിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് പവർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ഗപ്പീസിനെ അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് മത്സ്യം ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള മത്സ്യത്തെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അത് ബ്രീഡിങ്ങിനെ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഏറെക്കുറെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ഫിഷിൻ്റെ മാക്സിമം ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അതായത് പ്രസവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ നാല് വർഷമൊക്കെയാണ് അതിനു മുമ്പേ മാക്സിമം അഞ്ച് വർഷമൊക്കെ പോയ ഫിഷുകൾ ഉണ്ടാവാം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ലൈഫ് സ്പാന് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ അക്കൂറിൻ ഷോപ്പിൽ പലരും പറയാറുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഫിഷ് വാങ്ങിക്കൊടുന്ന പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഫിഷ് ചത്തുപോയി എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മെയിൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവർ ഹൈ മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിലായിരിക്കും ഫിഷ് ജീവിക്കുന്നത് ഫിഷിനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു വാട്ടർ ചേഞ്ച് അതായത് ഈ അക്കൂറിൻ ഷോപ്പൊക്കെ ഫിഷ് വരുന്നത് ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത അത്തരത്തിലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഫിഷ് വരുന്നത് അവിടെ വലിയ ഫാമുകളിൽ ഹൈ ആയിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കാലത്തീറ്റയും കൊയ്ത്തീറ്റയൊക്കെ ഫുഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഫിഷ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് വളർത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴും ഇവർ നമുക്ക് എന്താ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടില്ല ഇവ നമ്മളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാതെ ഈ ഫിഷ് ചത്തു പോകാറാണ് പതിവ് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരുപാട് തവണ മോളി ഫിഷിനെ ഞാൻ അക്കുറിൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പേരോളം ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം അന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ അംശവും പിന്നെ പോലെ മെഡിസിനിലാണ് ഈ ഒരു ഫിഷ് ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുന്നിട്ട് നമ്മളെ നല്ല വാട്ടർക്ക് 
ഫിഷുകളൊക്കെ ബ്രീഡിങ്ങിന് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഹോബി കരോണ പോലത്തെ ഫിഷുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കാരണം അതിന് നല്ല ലൈഫ് സൈക്കിളും അതിന് അത്യാവശ്യം അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഈ വില കുറഞ്ഞ മത്സ്യങ്ങളാണ് അക്വറിയൻ ഷോപ്പ് ഉടമകളെ തീരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ ഗപ്പി മോളി പ്ലാറ്റി പോലുള്ള ഫിഷുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സീബ്ര ടെട്ര പോലുള്ള ഫിഷുകളൊന്നും ഇവർ കാര്യമായിട്ട് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കൂല അവർ അത്ര ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ലോക്കൽ ഫുഡായിരിക്കും ഒരു നേരം അവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫിഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ അക്വറിയൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നല്ല ഫാമിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഫിഷ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫിഷുകൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ കാരണം ഒരു അക്വറിയൻ ഷോപ്പിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പലതവണ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു നാലോളം അക്വറിയൻ ഷോപ്പുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു അക്വറിയൻ ഷോപ്പുകാരനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ മോളി കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്കത് പിടിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു മോളി കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് പലരും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ നൂറ് വിഷ് കൊടുന്നപ്പോൾ അതിലൊരു ഇരുപത് വിഷ് ഞങ്ങൾക്ക് നശിച്ചു പോകാറാണ് ചെയ്യാറ് അത് അവരുടെ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് വരുമ്പാടെ ഇപ്പിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അതായത് വാട്ടറിലുള്ള ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് കുറഞ്ഞ വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫിഷിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു അന്നൊരു ടിപ്പും പറഞ്ഞു തന്നു ഇവിടെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള മോളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പീസ് റേറ്റ് അഞ്ച് രൂപക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള മോളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തിയ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം പറയുന്നില്ല അത് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാനും അത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അക്കുറിൻ ഷോപ്പുടമ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ മുതിരുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു മോളികൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അവയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി അത്യാവശ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവരുടെ ഈ ഫുഡും ഈ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ അളവും കാര്യമൊന്നും ഏൽക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ പ്രശ്നം അക്കുറിയൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുന്ന ഫിഷ് ചാവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിലായിരിക്കും അവരുടെ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളത് വീട്ടിലേക്ക് കൊടുന്ന് നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ നോർമൽ വാട്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കലർത്തിയിട്ടാൽ ഈ ഫിഷ് പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് വാട്ടർ സൈക്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം അതായത് വാട്ടറിലുള്ള അവിടുത്തെ അംശവും ഇവിടുത്തെ അംശവും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വാട്ടറിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഫിഷ് പെട്ടെന്ന് ചാവാൻ കാരണമാവും പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫാമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫിഷ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫാമിൽ ഫിഷ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേരൻറ്റിനെ നിർബന്ധമായിട്ടൊന്ന് കാണുക പേരൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ റെഡ് ടെക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യെല്ലോ ടെക്സിലോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഫിഷ് അതിൻ്റെ ടെയിലിമ്മ് യെല്ലോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ വൈറ്റ് കയറാൻ പാടില്ല റെഡ് കയറാൻ പാടില്ല മറ്റു പുള്ളികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഡോർസിലും യെല്ലോ തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ബോഡി ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കണം ആ ബ്ലാക്കിൽ തന്നെ നല്ല പക്ക ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രീഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്വാളിറ്റി നോക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫിഷിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോയും ഈ ഒരു ഫിഷും തമ്മിൽ വെച്ച് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ വാലുമ്മ റെഡ് വൈറ്റ് ഫിഷാണ് ഈ റെഡ് കയറിയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിൻ്റെ ടൈലിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുക എൻഡ് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നല്ല പക്ക ബൗണ്ടർ വരെ ടൈലിന് കളർ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിഷ് പക്ക ക്വാളിറ്റി ഫിഷാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ആ ഫിഷിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫിഷുകൾ പലരും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫിഷും അത്ര വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഫിഷും
പലരും ഫിഷ് കൊടുന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ചത്തു പോകാൻ കാരണം രോഗമുള്ള ഫിഷുകൾ കൊടുന്നിട്ടാണ് രോഗം മുതലുള്ള ഫിഷുകൾ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഫിഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഷ് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടുകയും കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രായമായിട്ടുള്ള ഗപ്പികളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഒരുപാട് പ്രായ ഗപ്പികളെ നമുക്ക് അധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാച്ചുകൾ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുള്ള വീടിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്ന ബാച്ചാണ് എഫ് വൺ സെക്കൻഡ് ഇറങ്ങുന്ന ബാച്ച് എഫ് ടു തേർഡ് ഇറങ്ങുന്ന ബാച്ച് എഫ് ത്രീ അങ്ങനെ എഫ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ബാച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് ബാച്ച് വരെ നമുക്ക് പക്കാ ക്വാളിറ്റി ഫിഷ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിന് ശേഷമുള്ള ബ്രീഡിങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് കണ്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈനും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ല രീതിക്കുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും ലൈൻ ബ്രീഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫാമെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ഫിഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള മറ്റൊരു ഫിഷ് കൊടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഫീമെയിലിനെ വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് ഉള്ള അതേ ബ്രീഡിൻ്റെ ഒരു മെയിലിനെ കൊടന്ന് മേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള മെയിലിനെ വെച്ചിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഏതേ നല്ലൊരു ഫീമെയിലിനെ കൊടുന്നിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ വളരെ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും അടുത്ത ജനറേഷൻ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച അക്കോറിയൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫിഷ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരാൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഫിഷിൻ്റെ ഭാവിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി വരിക പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫിഷ് എഫ് വൺ ബാച്ചിൽ ഇറങ്ങിയ ഫീമെയിലും മെയിലും തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിക്കാറ് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം ഇതിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കൽ വളരെ കുറവാണ് ഇനി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പൂർവികർ പറയും അത് ശരിയല്ല അത് ഒരേ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഭയങ്കര രീതിക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജന വൈകല്യം പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം ഏത് ഫിഷിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് മൃഗങ്ങളെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ രക്തബന്ധങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ചാൽ അത് വൈകല്യങ്ങൾക്കും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാവാറുണ്ട് ബോഡി ബെൻഡ് ഗപ്പികളുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഷിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോഡി ബെൻഡ് വരും കളർ ഡാമേജ് വരാറുണ്ട് ടൈൽ കട്ടാവാറുണ്ട് പക്ക ക്വാളിറ്റി പക്ക കുറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് പൊതുവെ പൊതുവെ നമ്മളിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ കളറൊക്കെ പറ്റ ഡിമ്മാവുകയും അതിൻ്റെ ചില ടൈലുകൾ മിസ്സാവാറുണ്ട് അതായത് ചിലതിന് ഡോർസൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇയറുള്ള ഫിഷാണ് ഇയർ കുറഞ്ഞു വരും അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഇംബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇംബ്രീഡ് മാക്സിമം നമ്മൾ ഈവാക്കിയിട്ട് ചിലവ് ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഏതൊരു ഫാമെന്ന് നല്ലൊരു ഫിഷ് നമ്മൾ അതേ ബ്രീഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് മാസം കൂടി നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തുള്ള ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫാമുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മെയിലും ഫീമെയിലും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മെയിലും ഫീമെയിലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും സെലക്ട് ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ പലയിടത്തും കിട്ടിയ അറിവുകളും ഞാൻ അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ചെറുപ്പ് മുതൽ ഞാൻ ഫിഷ് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ ഫിഷ് വളർത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതലേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗപ്പീസ് ഉണ്ട്